E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima Estamos aqui com mais um episódio do... Agora é seu nome Moonstone Island Vou tentar não esquecer seu nome E no último episódio a gente fez o tutorial A gente descobriu aqui que a gente caiu da vassoura na ilha Salvaram a gente E agora a gente vai procurar um lugar pra gente ficar E descobrir mais, obviamente, do mapa no geral né? Deixa eu... Ah, eu peguei... eu peguei semente, né? Quando eu faço isso aqui Ó, eu não tô acostumado com o Fire Farming agora, né? Que a gente só clica lá e... Enfim, ele pega as coisas. É, tipo, se eu for madeira, qualquer coisa que eu for pegar, ele não precisa ficar colocando ferramenta, né? A ferramenta vai automática. Só que agora não tem mais isso. Então, enfim, complicado. Mas, bora que bora. Vamos, conseguir, vamos continuar esse episódio aqui. Meu Deus, já são 18h40. Oxi. Vamos dar uma explorada nessa cidade, que a gente não viu nada no último episódio. A gente só veio aqui. Tem alguma cartinha aqui pra gente? Vamos ver. Uh, se o pai acha que sou boa por escrever uma carta. Não, esse aqui eu já vi. Parabéns pela assinatura do Maicon e pela posse de uma caixa de correio novinha em folha. Agora você pode receber cartas nas caixas de correio de sua cidade e até mesmo criar sua própria... Michael recebe mensagens, receber mensagens é legal. E vamos explorar aqui, mas já deixa aquele like que ajuda muito, tá? Eu tô vendo ali que a gente tem uma energia de 246 por 300, é, o máximo é 300, né? E vamos dar uma zoiada aqui, vamos explorar a cidade. Só que tá à noite, né? Então automaticamente acho que o povo nem tá mais aqui. Cara, mas é tão cedo, são 19 horas ainda. Ai, nossa! Você chegou com este... Ó, oh, a Ofélia, tem a nossa amizade ali embaixo, os coraçãozinhos. Eu sou a Ofélia, embora você vai ouvir as pessoas me chamarem de Lina. Ah, Oi, Lina. Sou a botânica da cidade e eu crio curas para as doenças daqui. Suponho que você fará o mesmo. Falar, chamar para o encontro, dar presente e dizer adeus. Nossa, já dá para chamar para o encontro, já dá para dar presente, misericórdia. As casas bonitinhas, temos uma fonte aqui. Nossa, dinossauro correndo atrás da gente. Tem outra casa aqui, alguma coisa ali com dinheiro, eu acho. Oi, moça. Ó, temos de coisas de ferramentas. Temos mais coisas pra lá. Olha, que bonito isso aqui. Mas acho que não adianta muita coisa, já que tá à noite, né? Eu tirei essa plantação daqui. Eu vou colocar minha, casa, minha cabana aqui. Eu espero muito que dê pra mudar depois. Por favor, espero que dê. Depois de colocar celular, você não pode pegar lá até criar outro. Tem certeza que deseja colocá-lo aqui? <risos> Eu vou colocar, mas... Não sei, talvez não. Mas a gente pode criar outro, tá tudo certo. Ó, temos a nossa casinha. Olha, já vem com a cama e com o baú. Chique. Nosso baú que não tem absolutamente nada. Nossa cama. Eu vou dormir, né? Que não tem muito o que fazer. Pê, mesmo ele... Uai. Peraí, eu sou ela? Agora que eu parei pra pensar. Eu não criei pra essa imagem, né? Eu sou a menina? Parece uma menina. <risos> Enfim. <risos> eu bugando. Opa, correio, correio. Boletim de eu sono para quem é novo na cidade, edição 1. Olá, eu sono aqui. Boas-vindas à ilha de... das Selenitas. Este é o boletim enviado automaticamente para todo mundo que se muda para cá, como você. Primeiro passo para se instalar, conheça seus novos vizinhos. Algumas pessoas podem até te ter trabalho para você. O que é ótimo, porque você pode conseguir um dinheiro para gastar na taverna. Isso é tudo para a edição 1 do Boletim de Ossono. Fiquem ligados para mais. Beijo, beijo, Ossono. Que legal! Criativo. Abra o menu para ver o diário. Vamos lá no diário aqui. Cadê o diário? Isso aqui. Uh, temos que conhecer o Sono, Ofélia. Eu já conheci. Gaiana, Fera, Kill, Tobin, Rowan, Paolo, Zed, Cleo. Temos que criar um balão. Precisa de três, três tecidos para criar. E montar a barraca e encontrar uma selenta. Tá, então temos bastante coisa pra fazer. Vamos explorar, não já dei uma olhada na cidade. Mas dessa vez a gente vai olhar com mais precisão dentro das casas, né? Que é bom que a gente já olha tudo que tem nela, o que, é que a gente vai usar no futuro. Abre às 7 horas, são 6h40 ainda. É, como sempre, né? Horários para abrir as coisas. Vamos esperar então alguns minutinhos pro pessoal ir pras lojas. Tem, tem esse portal aqui, ó. O que é isso? Eita, eita, eita. Eu vou ativar. Olha, escolha um talismã. Purificar. Use para alimentar um espírito e remover uma carta de, do baralho dele. Use para alimentar um espírito e melhorar uma carta do baralho dele. Meditar ou estudar. Escolha um talismã. 
Ah, isso são todos a mesma coisa. Purificar, meditar e estudar. Eu vou estudar. Tudo igual? Oi. É isso? Eu pego o coisa e ganho alguma coisinha. Acho que é isso, né? Vamos ver, então, nas casas dos outros. Aqui não tem nada. Olha que bonitinho. Será que minha casa vai ficar assim? Acho que é, né? Se tiver itens... Mano, eu adoro essas coisas que tem muitos itens pra gente modificar e tudo mais. Então, você não tem amizade bastante. Bem... E aqui também tá, tá tudo bagunçado ali. Tem alguma coisa ali, hein? Com ela eu já falei. Opa, personagem de novo aqui. Vamos falar com ele. Você chegou recente, né? Rowan. Uh, Bem-vindo às Ilhas Selenitas. Eu gerencio a loja e posso te ajudar a conseguir suplementos e outras coisas. Ah, meu nome é Rowan. Desculpe. Se eu puder te ajudar com algo, é só me dizer. Ok. Aqui é casa. Aqui, eu quero saber o que é aqui. Vamos saber o que a gente vai usar, né? Cara, cadê o povo? O povo não trabalha, não, é? Oxe, que vergonha. Mas de vagabundo. É, pelo menos tem aqui, né? É você alquimista, certo? Ferra. É, ferra? Ferra, ferra, sei lá. Você é mais bonita, bonita, então... Hum, temos coisa neutra do que eu pensava. Eu estava imaginando um velhote barbudo, olha, já que está aqui. Por acaso você já encontrou alguma mina por aí? Elas costumam ficar escondidas debaixo de pedras grandes. Tente quebrá-las com a sua pica... picareta, eu acho, né? Ó, marreta. Mas não quebre as pedras da cidade, essas estão protegidas. E a Ofélia te mataria. Depois é só descer as escadas da escuridão, não tem como dar errado. Enfim, tô perguntando por que precisa de minérios de cobre. Traga-os para mim e te ensino a como transformá-los em barras. Vou até te pagar o valor cheio pelo minério. Todo mundo sai ganhando. Tá de boa. Você só quer que eu entre em um buraco escuro? É sério isso? Tá de boa, meu Deus. Uh, falar. Papiar. 70% de chance de sucesso. Fazer piada. 50% de sucesso. Que legal! A forma de você falar com ela tem opções que podem mudar o que você consegue. Ó, machado reforçado. Marreta. Foice. Enxada. Regador. Melhorado. Selenita. E só. Custa 10 mil. Misericórdia. Derrubar a árvore com menos golpes. Requer 3 barras de cobre e 2 mil moedas. Será que eu preciso comprar isso? Eu não posso fazer, não? Vender, chamar para o encontro, dar presente, enfim. Tchau, beijo na bunda. Ferra. Vou chamar ela de Ferra. Deixa eu ver se o bonito já apareceu aqui. Não. Então vamos para outra casa. Aqui você não tem mais nada, né? Ah, tem isso aqui. Saber os lugares que vende coisa pra nossa casa. Deve ser aqui, né? Claro, claro. É o alquimista. Paolo. Eu sou o Paolo e faço todo o trabalho de carpintaria por aqui. Imagino que já tenha conhecido outras pessoas da cidade. Então, te estão te tratando bem? Não é comum termos novos moradores. Vamos comprar. Vamos ver o que tem. Uma receita de criação aleatória. Olha, que legal. Cadeira, fogão, geladeira. Ala norte. Acrescenta uma sala na ala norte. Ah, é da casa, né? Ala leste, ala oeste, segundo andar. Segunda dá ampliado, sótão, porão, porão ampliado, porão extra ampliado, porão extra duplo ampliado, triplo morador dos espíritos grandes, enorme. Meu Deus, quanta coisa! Quanto upgrade que a casa dá pra... Tô impressionado. Agora 5 mil, né? É, ah, outra era 10 mil mesmo, era mil. Acho que era 10 mil, né? E não é... Quer dizer, eu não sei se é caro, porque eu não sei como é que a gente consegue dinheiro, né? Mas enfim. E não gostei dele, não. Tu não vai ser meu futuro marido, não. Vou procurar um... Vou procurar um bonita. Opa, tem alguma coisa aqui. Que é isso? Novo item. Flauta mágica. O que é que eu faço com a flauta mágica? Toco, né? Obviamente. Vai. Não dá pra fazer nada ali, não. Ih, eu quero saber o que é aquele lugar ali. Vamos dar uma subida aqui. Que é esse lugar. Oh, olha que bonito. Temos plantações. Ah, roupa estranha. Gaiana. Você deve ser a alquimista que chegou. Eu sou Gaiana, trabalho no conservatório. Se me dá licença, eu preciso ir andando. Acho que a gente deve aproveitar a sua presença por aqui, alquimista. Já que está fazendo todo o trabalho perigoso de explorar as ilhas, eu não preciso fazer mais isso. Então, se encontrar qualquer semente por aí, traga para mim. Eu e a Alina podemos pro propagá-las e Juan poderá vender as sementes na loja dele. E isso é, é isso. O que quer que eu faça, por favor? Vou ficar de olho, não curte a pedir, por favor, mas vou ajudar. Nossa, não precisa ser arrogante. Vamos ver o que, é que ela tem aqui para gente. Vim com árvore de, borra árvore de borracha. Oxi. Vim com hortência, melhoramento de estufa, duplo de estufa, só. Pouca coisa, né? E ela... Não, tu não. Sai, 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 sai. Isso, certifique não colher toda a flora local. Deixa um pouco pra mim. E acho que é a mesma coisa, né? É. Será que é só um casal? 
Pode ser, né? Tá, ali pra cima a gente vai pro mesmo lugar. Aqui pra baixo não tem mais. Temos outra ilha, na verdade. Olha, tem coisa de peixe. Ih, temos pesca aqui então, né? Ó, oh, tem bastante coisinhas pra gente pegar. Acomode-se, missão completada. Olha o que é isso, gema verde. Queria saber como é que os bichos aparecem. Será que eu posso plantar essas florezinhas? Porque depois eu quero saber se eu consigo... Como é que a gente quebra esse negócio? Será que tem como quebrar? Pode pra derrubar árvores. Esse daqui, ó. Ou não, acho que não, né? Não, até a... com certeza a gente pesca. Só que não faz sentido a gente estar tá numa ilha flutuante e tem água e a gente pesca. Mas ok, né? Você vem um lugar longe. É, bem-vinde, bem-vinde. Esperamos por alguém faça... Esperando por alguém faz tempo. Tobin. Olha, Tobin é bonitinho. Faria um chazinho, mas a chaleira quebrou. Oxi, cadê meus modos? Sou o Tobin. T-O-B-I-N. Eu vejo o peixe cair na rede, é o que falam. Adorei conhecer você. Ó, tem um favorzinho que eu queria te pedir. Me contaram que você ajudou umas pessoas aí. Tô sabendo de umas histórias de peixes raros, vivendo em ilhas distantes. Ia ser bom se é, ver eles um dia. Se você pescar algum, veja ele pra mim. É, eu botaria no instante pra todo mundo ver. Faço qualquer coisa por você, Tobin. Arriscaria minha vida por causa de peixe? Show de bola. Arriscar minha vida por causa de peixe? Show de bola. Ah, eu gostei disso aqui. <risos> ah, eu gostei dele. Achei legal. Vale de pescar, anzol grande e anzol veloz. Gosto. E é barato. É 10. Ué, eu posso comprar. Faz o alvo de pesca se mover mais rápido. Aumenta o tamanho do alvo de pesca. Eu vou comprar sim. Vou comprar esse aqui também. Tô nem aí. Mas eu não tenho a vara de pescar. <risos> não adianta nada, né? Eu preciso de 200 de dinheiro. <risos> é, não foi muito estranho da minha parte. Tá. É, vamos subir aqui. Deu uma travadinha. Vamos dar uma desolhada. Essa placa não tem nada. Opa! Gema roxa. E poção de purificação em intangibilidade. Alguma coisa assim. Temos mais coisinhas ali. Tá, a mina pode aparecer se a gente quebrar pedras, pedras, pedras grandes, né? Então, essa daqui, eu acho. Ixi, minha marreta tá uma pobreza, viu? Opa, já encontrei. Ó, oh, nossa, bem Stardew Valley esse aqui. Muito Stardew Valley. Vamos quebrando, vamos explorar. O que a gente já fala com ela. O que é aquilo dali que tá três? O, o baú. Olha, tem um baú aqui. Moedinhas, moedinhas. Nossa! Gema verde, minério de cobre. Conseguimos várias coisas, deixa eu ver. Ó, a gente, gema roxa. Minério de ferro, minério de cobre. Mas já? Nossa, muito rápido. Tem alguma coisa aqui? Ó, aqui temos a minério. Tá ganhando bem muita pedra. Minério de cobre, só veio um. Que tristeza. Será que a gente tem alguma forma de... Opa, escutei alguma coisa. Olha o bicho! O espírito. Seu turno. Vamos lá, né? Ele tem um de coisa, então nós vamos tirar a armadura dele. Já aprendi. E aí já fica tonto. E agora a gente pode dar quase 4 de dano de terra ou 4 de dano. Ele é o quê? É, vamos dar 4 de dano de terra mesmo. E depois a gente pode dar mais 4 de dano. Pronto. E a gente não pode mais porque acabou o nosso... Nossa, nossa energia ali que tem 3, né? Pronto, agora a gente tem mais três. Vamos dar mais um de dano. Quatro, quatro. É, vamos aqui. Prontinho. Só que eu preciso capturar ele, né? Eu tenho que ver como é que captura. Ó, oh, ganhei 18. E evoluir pro level 4 já. Eu nem vi o level dele. Eu tenho que capturar um próximo. Quando eu achar... Olha! Que bichinho doido. Estranho, na verdade. Eita, eu peguei um negocinho aqui. Ih, deu ruim. <risos> tá, vou tentar capturar ele Vamos lá é... Ele tem três de coisa Vamos tirar esse aqui então Ih, deu ruim Por quê? Caso oito de dano Não, é tira Tira normal E mais oito Tá Ó, ele golpe habilidade Ele é de terra também, veneno e água Segure para terminar o turno e A para atacar. 
Terminar o turno, alimentar, fugir. Como é que captura? Olha, ele deixou tonto. Não consigo fazer nada. Reduz 4 dano, comprou uma carta de ataque da pilha. Não consigo fazer nada. Eu vou fazer o quê? Passar, né? Não devo fazer. Não tem exatamente nada pra fazer. Turno inimigo. Nossa! Ela é muito forte. Será que eu posso alimentar? Use para alimentar espíritos selvagens e domá-los durante a batalha. Vamos ver. Pronto. E aí, eu dou dano? Isso dá mais dano. Deixa eu tirar essa... Não, não dá. Ih, mano, acho que eu vou morrer. Não tenho energia suficiente. Eu vou morrer! Ele vai matar meu bicho! Morreu! <risos> Ai, eu sou muito noob! Quarta-feira... Mentira, que... Meu Deus, se eu, se eu desmaiar... Ah, não, eu peguei no sono. Caraca, se eu desmaiar, eu perco o dia. que é isso? E já são nove horas. Ok. Se eu desmaiar, eu perco o dia e ainda perco tempo. Pai Farm está me fazendo falta. <risos> Vamos lá, então. Ah, não. Eu quero, eu quero pegar outro bicho. Agora acho que eu sei mais ou menos como é. Vamos bater nessa pedra aqui. Ué, não tem como bater nessa pedra, não? Tem. Vamos ver se vai ter uma mina aqui. Porque a gente pega carvão também. Não sei pra que serve carvão. Tá dando umas travadinhas. Tô gostando disso, não. Ou vamos lá pra outra mina que a gente achou. Acho que é aqui. Aqui não? Nem cima. Ah, é aqui sim. Eu vou pegar aquele bicho pra mim. Não vou, vou perder pra ele mais, não. Ah, ai, aí volta. Não, tá a mesma coisa. Ali tem o baú. Vamos lá, destruir o bonito. Ih, mudou! Agora é outro. Eita, ele tá aqui. Deixa eu pegar esse. Nível 3 também. É nessa rocha. Ó, ele tem... Eu vou tirar armadura. E vou tirar mais armadura. E vou causar K4 de dano. Eu não sei como é que funciona. Eu não, não tô entendendo esse, essa questão de... Acho que... Olha isso, mano. Ele é muito forte. Vou tirar... E 4 de dano de terra. E depois mais 4 de dano de terra. Ele já tirou 10. Se ele bater mais uma vez em mim com 10, eu morri. Hum, pelo menos isso. Aplicar um de fúria. Causa e recebe o dobro de dano de ataques. Reduz um... Não, não quero isso aqui, não. Causa 8 de dano. Compra uma carta de ataque de sua pilha. De compras ou descarte. Eu posso tirar o coisa dele. Ele fica tonto. Ótimo. Aí agora eu posso usar nele. Não posso alimentar o espírito enquanto ele está tonto. Ih, que bosta. Então eu vou causar 8 de dano. E matei. Missão do episódio. Conseguir pegar um espírito sem matar ele. Eita, eu acho que meu... É, imaginei. Tá sem vida. Morreu. Não, deixou tonto. Ainda bem. Tem que alimentar. Eita, eu acho que não vai dar pra alimentar, não. Ih, eu vou morrer. Eu vou fugir. Vou fugir, vou fugir. Tchau, bebê. Não posso ficar aqui, não. Você vai me matar. Será que tem como eu alimentar? Olha, tem uma raposa ali. Eu alimentar ele? Não, né? Remove toda a intangibilidade do espírito. E o que? Intangibilidade. que é isso? Como é que eu vou pro meu talismã mesmo? Tenho que marcar o talismã. O talismã. Medalhão. Vou clicar no B. Aí eu entro aqui. Aí eu consigo vir nele. Subir de nível. Escolha um atributo para melhorar. Pontos de resistência. Ah, eu tenho três pontos. Reduz o dano de ataque. Determina a força de golpear. Aumenta o PV base de 20 para 24. Quero. Determina o dano de ataque também. E eu acho que eu vou botar mais... Eu vou botar mais dano. É, escolha uma carta para adicionar o baralho. Olha! 
Comprar uma carta. Se você comprar uma carta de ataque, reduz o custo para zero. Causa 6 de dano de terra. Descanse. Descartar sua mão e comprar a mesma quantidade de cartas. Eu gostei dessa. Mais uma carta. Veja as três primeiras cartas da sua pilha de compras. Escolha uma para adicionar sua mão. Descarta sua mão e compra a mesma quantidade. Causa 6 de dano. Eu vou pegar essa aqui que pode ser que seja útil. E a próxima, se a última carta uh, usada foi um ataque, compra uma carta. Embaralhe sua pilha de descarte. Tá, eu gostei dessa. Enfim, lembrando que eu não sou muito bom. Jogos de carta, sim, eu gosto, mas faz muito tempo que eu achei que eu jogo um. Então nem tem muito o que fazer, né? Pra gente alimentar aqui? Dá. Ele quer estar subindo a vida. Corre, o PV dele não cura, não? Isso aqui dá pra usar? Dá pra vender por 200? Eu preciso colher a resistência. Como é que eu curo? Só cura com aquilo? Que bosta! Não tem mais nada pra curar. Cadê a musiquinha também que parou? Então não tem o que fazer, eu tenho que ir embora, porque eu vou morrer se eu ficar aqui. Como é que eu vou bater nele? Olha, tem mais um personagem aqui, ó. Meu Deus, eu vou enfrentar ele porque eu sou teimoso. Ó, oh, coisa, um, um negocinho ali. Vamos lá. Se é a última carta, veja os três primeiros, aplica de cura, seis de dano. Ele tem 54 de vida. Eu tô fazendo absolutamente nada aqui. É, só vou morrer mesmo. Nove. Acabou. Acabou. E é isso. Eu sou noob. É o episódio de noobice. Que já passou três dias e eu tô morrendo pra todos. E é sobre isso. <risos> ah não, eu peguei no sono. Mano, de novo eu sou muito ruim. Eu preciso comprar porção. Vamos, que... Vamos comprar porção de vida. Não posso ficar batendo esses povo aí não. Que não dá certo não. Olha, tem um carinha aqui. Ih, olha que é bonito. Como é que se diz? Alquimista, você é alquimista. Nunca tivemos alquimista por aqui antes, então talvez eu esqueça de novo. Prazer, hein? Falar, chamar para o encontro? Não, calma. Mas ele é bonitinho. Mas eu gostei do, do outro lá, ó. Essas roupas você é alquimista. Cleo, estou tão feliz que você finalmente chegou. É, com um pouco de atraso, mas não importa. Agora você está aqui. Sou Cleo e sou a historiadora estudiosa residente da ilha de Selenitas. Qualquer dúvida, venha falar comigo. Ok. Tá, aqui... Olha, ele tá aqui, finalmente. Não, sai. Vou comprar. Fertilizante de crescimento, resistência, fertilizante de cura. Eu tô com 242? Como? Oxi. Fertilizante de dom, fertilizante de poder, velocidade, experiência, linho, é, necta, vitória de regia, junco. Eu tenho algumas sementes, né? Eu posso plantar. Vou fazer isso. Tô me preocupando demais com outras coisas e não tô, não tô me preocupando comigo. Mas tem algum lugar que vendia coisas pra cura, né? Uma mulher. Acho que ela é lá naquele lugar lá, grandão. Deixa eu fazer aqui. Vamos ver se tá certo. Vai, nesse aqui não? Não, nesse aqui não. É a chave aqui. 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 Oh. Vai daí, Dino. Pra cá também. Aqui. E aqui. Pronto. Agora a gente vem e planta. Semente de linho. Planta, 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 planta. Nossa, aqui eu plantei tudo errado. Misericórdia. Tem mais? Semente de nectarina. Vamos plantar aqui tudo. Bem organizado, só que não. Acho que só isso, né? É. E eu preciso regar. Mas eu não tenho regador. Tenho? Tenho. Vamos regar aqui. Cara, deixa eu ver se no teclado. Nossa, é bem melhor pra marcar. Uma coisa é ruim. Mas também é o tamanho dessa, dessa seta. Não sei se pra vocês é tão grande, mas pra mim misericórdia. E o que aqui, ó? Acho que eu vou jogar no teclado, hein? Acho que é bem melhor. Tá, mas agora eu quero saber como é que eu vou. Como é que eu corro? Ah, aprendi. Como é que eu vou conseguir pegar os bichos se eu sou fraco? Sou muito fraco. Não dá pra pegar nada. Eu acho que ela vende, né? Ela que vende, não? Não, sai. Volta. 
É, comprar. Melhor... Não, não é ela não. Quem é que vende coisa? Vende coisinhas de cura. Não tem como eu... eu... E batalha. Olha, tem alguma coisa ali. Será que todo dia eu recebo alguma coisa diferente? Isso aqui? Gema azul. Nem sei o que isso faz. Você pode colocar a plantação no solo para distrair os espíritos que estão te perseguindo. Ou para atraí-los quando não puderem ser encontrados. Ó, dá para você ser vendida por moeda. Isso aqui também. E os minérios. Ah, verdade. Ela tinha pedido os minérios, não foi? Eu vou entregar. Só não sei quem foi. Não foi aqui, não. Foi aqui, no ferreiro. Vamos lá entregar ela? Pelo menos a gente faz alguma coisa de útil. Quer saber? Você não deveria falar mais com a Cleo. Ela sabe tudo sobre essas ilhas. Aposto que ela pode te ajudar na sua missão de alquimista. Ei, vem falar comigo. Tá, tem algumas coisas que é bom no controle, mas tem outras que é bom no, no teclado. É, chama para encontrar tá presente e falar. Ih, papiar, ela diminuiu. Eu não queria fazer isso, não. Chamar para o encontro da presente e dizer adeus. Uai, não era tu que tava pedindo coisa. Deixa eu ver a missão. Pescar um peixe, eu não tenho vara. Posso comprar, vender minério de cobre de ferrária. Caçar as sementes primavera. Vender sementes da bebona, conhecer os habitantes. Falta dois. Criar um balão. Passar um ano, caçar as sementes de primavera. Vender sementes de beladona. Nossa, eu preciso vender semente de tudo. Vender minério de ferro. Nossa, muita coisa. Mas é isso então, pessoal. O episódio vai ficando por aqui, vai ficar muito grande. A gente deu uma explorada, conheceu a mina, conheceu novas cartas, ganhou novas cartas, colocou os pontos. Né? Eu só preciso aprender a não ser noob para conseguir ficar batalhando aqui ganhando o povo. Porque também é complicado. Não sou acostumado com esse tipo de, de jogo, né? Assim... Só acostumado eu sou, porque na verdade tem uns jogos que é bem parecido que eu jogo de carta. Mas eu tenho que aprender algumas coisinhas aí, né? Então é isso, mas se você gostou do episódio, já deixa aquele like. Deixa aí nos comentários que ajuda demais pra saber que vocês estão assistindo, estão gostando. Tá, um beijo pra vocês, abraço quentinho e até o próximo episódio. Eu vou tentar fazer umas melhorias aqui, né? Porque eu tô muito ruim. E aí isso é uma vergonha. Preciso melhorar. E não é pouco. Ó, a energia bastando ali. Mas é isso, valeu, falou, até mais.